హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు ట్రిపుల్ ఈ స్టడీ తెలుగు ఈరోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను అది పవర్ సిస్టమ్స్లోని టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ సో బేసిక్గా పవర్ సిస్టమ్స్లో జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు జనరేట్ అయిన పవర్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ద్వారా మనం లోడ్కి సప్లై అనేది ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి పవర్ అనేది సప్లై చేయాలంటే మనకు త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ కండక్టర్స్ సో ఇప్పుడు ఆ కండక్టర్స్ గు అంటే ఎలా ఉంటాయి వాటిలో మనకు లాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి వాటిని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కండక్టర్స్ ఆర్ సో సింగిల్ కండక్టర్ సింగిల్ కండక్టర్ అండ్ స్టాండర్డ్ కండక్టర్ కాంపోజిట్ కండక్టర్ ఆర్ ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ అండ్ బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్ సో దీస్ కండక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ సో మోస్ట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ సో బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మనకు బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్లో అడ్వాంటేజెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వై బికాస్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే పవర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం సో మనకు డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ లాసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ లాసెస్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే మనం బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో మీరు ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలో చూడవచ్చు ఇదేమో ఎక్స్ట్రా హై వోల్టేజ్ లైన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసి కండక్టర్స్ అనేది సో ఇప్పుడు ఈ బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్లో ఫోర్ కండక్టర్స్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ కండక్టర్స్ని కలిపి ఒక సింగిల్ కండక్టర్లో కన్వర్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ సింగిల్ కండక్టర్స్ని సో ఈచ్ వన్ సో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ కండక్టర్స్లో ఫస్ట్ ఈ సింగిల్ కండక్టర్స్ని ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆ అన్నిటినీ తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ సింగిల్ కండక్టర్స్ని ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ కండక్టర్లో దీనికి సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు సింగిల్ కండక్టర్లో సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో మళ్ళీ స్టాండర్డ్లో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో మళ్ళీ దీంట్లో సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అని ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వీటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అట్ ద ఎండ్ మనం బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఏ హై డిస్టెన్స్ సో ఇప్పుడు అది ఎలాగో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు ఫోటోలో చూస్తే మనకు రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఆర్ ఎల్సిఆర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు మనకు అది అవసరం లేదు మనం ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎల్సి గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనకు ఎక్కడ ఆర్ ఎల్సి అనేది అంటే ఫిజికల్గా చూడలేమన్నమాట సో బట్ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వై బికాస్ మనకు లంపుడ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనకు ఆర్ఎల్సి వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పారామీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఫిజికల్గా చూడలేము బట్ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అది ఎలా అంటే సో ఇప్పుడు ఇదేమో కండక్టర్స్ సో కండక్టర్స్కి ప్రతి ఒక్క వైర్కి సమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ ఆల్సో ప్రజెన్స్ అవుతుంది అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఎలా ప్రజెన్స్ అవుతుంది అంటే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోటోలో చూడవచ్చు ఇదేమో ఒక ఫేజ్ వైర్ అనమాట సో దీంట్లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది వెళ్తుంది సో కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటాయంటే సో పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ నెగిటివ్ సో నెగిటివ్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ సో గ్రౌండ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది జీరో వోల్ట్స్ సో హై వోల్టేజ్ సో ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హయ్యర్ పో పాయింట్ టు లోవర్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కెపాసిటెన్స్ సో ఆ విధంగా కెపాసిటెన్స్ అనేది ప్రజెన్స్ అవుతుంది సో వీటిని బేస్ చేసుకునే మనకు లాసెస్ అనేది ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ లాసెస్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనకు కండక్టర్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలిసేది సో ఫస్ట్ అసలు లాసెస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే సో ఇప్పుడు మనకు సింగిల్ కండక్టర్లో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే స్టాండర్డ్ కండక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ శాగ్ అనేది వస్తుంది సో శాగ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అంటే పోల్ టు పోల్
కరోనా లాస్ ఇప్పుడు ఆ కరోనా లాసెస్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే మనం బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అవన్నీ తెలియాలంటే మనం ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ కండక్టర్స్ చూద్దాం సో సింగిల్ కండక్టర్ చూసే కన్నా ముందు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమో జనరేటింగ్ స్టేషన్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన పవర్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇది ఒక లోడ్ అనుకోండి ఇదేమో కన్జ్యూమర్ అండ్ లోడ్ వన్ అండ్ లోడ్ టూ అండ్ లోడ్ త్రీ సో ఇలా లోడ్స్ అనేది రెగ్యులర్ బేసిస్లో మనకు నవేడేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకు జనరేట్ అయిన పవర్ వచ్చేసి సమ్ మెగావాట్స్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరేట్ అయిన పవర్ వచ్చేసి అట్ ద ఎండ్ మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అప్పుడే మనకు కన్జ్యూమర్ అనేవాళ్ళు రూపీస్ అంటే మనీ ఇస్తారనమాట సో ఇప్పుడు ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేసిన పవర్ అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ పవర్ ఉండాలంటే ఈ లాసెస్ని మినిమైజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ లాసెస్ని మినిమైజ్ చేయాలంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేసినాం అందుకనే మనం ఇప్పుడు కండక్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ అనే టాపిక్ని మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ సో ఫస్ట్ లోడ్ వన్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉందనమాట సో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల లాసెస్ కూడా తక్కువ ఉంది అదే అట్ ద ఎండ్ వచ్చేసి లోడ్ అండ్ ఫోర్ వచ్చేసి డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో డిస్టెన్స్ ఇఫ్ ఇంక్రీజెస్ మై లాసెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో ఇప్పుడు ఈ లాసెస్ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే మనం ఏ విధంగా డిక్రీజ్ చేయాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ కండక్టర్ సో సింగిల్ కండక్టర్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ కండక్టర్ సో సింగిల్ కండక్టర్స్లో మనం ఇప్పుడు కండక్టర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా వద్దాం సో టాప్ వ్యూలో సో ఇదేమో ఒక కండక్టర్ అనుకోండి యాక్చువల్గా కండక్టర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని బ్రేక్ చేసి మనం దాని యొక్క టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు కండక్టర్ వచ్చేసి ఇది ఎలా ఉందంటే సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంది సో ద షేప్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈ సిలిండ్రికల్ వై బికాస్ ఇదేమో సర్క్యులర్ మో మోడ్లో ఉందన్నమాట సో సిలిండ్రికల్ సో సిలిండ్రికల్ షేప్ సో సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉండడం వల్ల దీని యొక్క సర్ఫేస్ వచ్చేసి ఎలా ఉందంటే స్మూత్గా ఉంది సో స్మూత్ సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ వచ్చేది స్మూత్ సో ఇప్పుడు సర్ఫేస్ అనేది స్మూత్గా ఉండడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు కరోనా లాసెస్ అనేది లెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని యొక్క కరోనా అంటే కరోనా లాస్ మీరు చదువుంటే దాంట్లో కండర్ యొక్క సర్ఫేస్ని డిపెండ్ చేసుకొని కరోనా లాసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం డిక్రీజ్ అవ్వడం తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఎలా ఉందంటే స్మూత్గా ఉంది సో కరోనా లాసెస్ అనేది లెస్ ఉంటుంది సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో బట్ దీంట్లో ఒక డిజడ్వాంటేజ్ అని ఉంది అదేంటంటే స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రజెంట్స్ అవుతుంది సో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది అక్కడ వస్తుంది ఏంట్లో సింగిల్ కండక్టర్లో సో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అనమాట సో ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది కండక్టర్ యొక్క మిడిల్ మిడిల్ నుండి కాకుండా సర్ఫేస్ నుండి ఫ్లో అవుతుంది సో ఇలా సర్ఫేస్ నుండి ఫ్లో అవడం వల్ల నాన్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్నే కరోనా ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఇలా ప్రజెంట్ అవ్వడం వల్ల మనకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో లాసెస్ అనేవి పెరుగుతుంది సో దీని యొక్క ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ వచ్చేసి లెస్ ఉంటుంది సో ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ వచ్చి తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రెసిస్టెన్స్ ఇది ఈక్వల్ టు రో ఎల్ అపాన్ ఏ సో ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఏ ఈజ్ డిక్రీజెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ సో ఇఫ్ మై రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ లాసెస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి సింగిల్ కండక్టర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తే దాంట్లో స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి స్టాండర్డ్ కండక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ కండక్టర్స్లో ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు మనమేమో ఫస్ట్ సింగిల్ కండక్టర్ని యూజ్ చేసాం సో ఇప్పుడు అదే సింగిల్ కండక్టర్స్ని అంటే ఒక కండక్టర్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇలా ఒక ఫోర్ కండక్టర్ని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని ట్విస్ట్ చేసి ఒక సింగిల్ కండక్టర్లో ప్లేస్ చేద్దాం దాని యొక్క టాప్ వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇది వచ్చేసి కండక్టర్ సో ఈ సింగిల్ కండక్టర్ సో ఇలాంటివే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకొని దాన్ని ట్విస్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్స్ని
ఇలా స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది బట్ దీని యొక్క ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ అనేది చూస్తే ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఆఫ్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక సింగిల్ కంట్రోల్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను సో దీని యొక్క ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఏ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ మై ఏ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ వాట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ అపాన్ ఏ సో ఏ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ సో ఆర్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఇఫ్ మై లాసెస్ ఆర్ రెడ్యూజెస్ సో లాసెస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇప్పుడు సింగిల్ కండక్ట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంది స్మూత్గా ఉంది సో దీని సర్ఫేస్ వచ్చేసి స్మూత్ సో సర్ఫేస్ అయితే స్మూత్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ అనేది స్మూత్ లేదు సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అంటే ఇదేమో కండక్టర్ అనమాట సో ఇది ఒక కండక్టర్ సో వీటి రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది ఏమొస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది స్మూత్గా ఉండ ఉండకపోవడం వల్ల దీని యొక్క కరోనా లాసెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇదేమో డిసడ్వాంటేజ్ సో కరోనా లాసెస్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి మనం సింగిల్ కండక్టర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు కండక్టర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కండక్టర్స్ని యాడ్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఫైవ్ కండక్టర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది లెస్ ఉంటుంది సో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ అయింది సో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల టెన్ సెల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి రెడ్యూస్ అవుతుంది సో టెన్ సెల్ స్ట్రెంత్ ఇది ఆల్సో రెడ్యూజెస్ సో ఇప్పుడు టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మనకు ఏమొస్తుందంటే శాగ్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు శాగ్ అంటే ఇదేమో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనుకోండి సో ఇదేమో యాక్చువల్ కండక్టర్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది బట్ శాగ్ అనేది రావడం వల్ల కండక్టర్ వచ్చేసి ఇలా సమ్ యూ షేప్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ని సో ఇప్పుడు పోల్ వన్ ఇది వచ్చేసి పోల్ టూ ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ అనేది శాగ్ అని చెప్తాము సో దిస్ ఈజ్ నత్ ఏమంటే శాగ్ సో శాగ్ యొక్క ఫామ్లా చూస్తుంటే శాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్ట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ అపాన్ ఎయిట్ ఇంటూ టి సో ఇక్కడ ఏముంది టెన్ సెల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ మై టెన్ సెల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ దెన్ వాట్ శాగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ సో ఇప్పుడు శాగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సింగిల్ కండక్ట్ని యూజ్ చేసి శాగ్ అంటే శాగ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసాం బట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ టెన్ సెల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ శాగ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనం ఏమి యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ ఉంది కదా దీని మిడిల్లో ఒక స్టీల్ని ప్లేస్ చేద్దాం సో ఆ స్టీల్ని ప్లేస్ చేయాలంటే దాన్ని ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్ సో మిడిల్ వచ్చేసి ఒక స్టీల్ని సో ఈ స్టీల్ ఏం చేస్తుందంటే మెకానికల్ స్ట్రెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో మళ్ళీ దాని యొక్క ఓవరాల్ అంటే సో ఇదేమో స్టీల్ని స్టీల్ అనేది మెడిల్లో ప్లేస్ చేసాం సో ఇప్పుడు స్టీల్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో శాగ్ అప్పుడు అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో శాగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది బట్ దీంట్లో కూడా ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే దీని యొక్క సర్ఫే అంటే కండక్టర్ యొక్క సర్ఫేస్ అనేది సర్క్యులర్ అంటే స్మూత్గా లేదు స్మూత్గా లేకపోవడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ ఫ ఈ గ్యాప్లో వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రావడం వల్ల మనకు కరోనా లాసెస్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఈ కరోనా లాసెస్ రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ అల్యూమినియం కండక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయిగా ఇదేమో అల్యూమినియం సో ఇప్పుడు బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని సో కండక్టర్ వన్ కండక్టర్ టూ కండక్టర్ టూ ఇలా అన్నిటినీ కలిపి ఇదేమో ఇది మొత్తం కలిపి ఒక సింగిల్ ఫేజ్ అనమాట సో ఇది వచ్చి సింగిల్ కండక్టర్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సో ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సో ఇది ఒక కండక్టర్ సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ కండక్టర్స్ సో ఇలా యూజ్ చేసుకొని మనం బండింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా యూజ్ చేయ ఇలా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
సెవెన్ సో ఈ మిడిల్ పార్ట్లో మనం స్టీల్ని ప్లేస్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఈ స్టీల్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల మన యొక్క మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే అండ్ టెన్సెల్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో అప్పుడు శాగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ ఇలా ఒక సింగిల్ కండక్టర్ని తీసుకుందాం సో సింగిల్ కండక్టర్ని తర్వాత స్టాండర్డ్ కండక్టర్లో ఎలా మార్చామంటే బై యూజింగ్ ట్విస్టింగ్ సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్లో ట్విస్ట్ చేసాం సో ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్లో ఉన్న వాటిని అల్యూమినియం కండక్టర్స్ సో ఇవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు సో ఇప్పుడు బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఎలా ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో సో ఇదేమో బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్ సో ఇదేమో కండక్టర్ వన్ అనుకోండి ఇదేమో టూ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా మనం బండ్లింగ్ చేసి ఒక సింగిల్ ఫేస్ కండక్టర్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇదేమో త్రీ ఉంటాయి త్రీ వైస్ వన్ టూ త్రీ ఇదేమో ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో వీటినే బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఈ బండ్లింగ్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎన్ని విధాలుగా ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ టు ఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇండక్టెన్స్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది సో అండ్ అలాగే ఇఫ్ మై ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ సో ఇండక్టివ్ ఎక్సెల్ ఈజ్ కోల్డ్ టూ ఫైవ్ ఎఫ్ఎల్ సో ఇఫ్ మై ఎల్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ సో ఎక్సెల్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ అండ్ అలాగే ఎక్సెల్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే రియాక్టివ్ పవర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ సి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ అప్ ఆన్ రేడియస్ సో ఇప్పుడు రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే కెపాసిటెన్స్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ సో ఇప్పుడు కెపాసిటెన్స్ డిక్రీజ్ అయితే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ చేసి గోల్డ్ ఎల్ అపాన్ సి సో ఇఫ్ మై సి అంటే కెపాసిటెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే జెడ్ సి అంటే ఇంపిడెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపిడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ ఎస్ఐఎల్ అది ఎలా ఉంటుందంటే వి స్క్వేర్ అపాన్ జెడ్ సి సో ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపిడెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ లోడింగ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఎన్ని బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మనం ఓవరాల్గా కండక్టర్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం లాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు సో అండ్ అలాగే సో ఈరోజు కింతే మిగతా ఏమైనా ఉంటే తర్వాత వద్దాం అండ్ లాస్ట్లో ఇంకోటి మీరు ఏదైనా టాపిక్ మీద అంటే లెక్చర్ కావాలంటే ఆ టాపిక్ని కమెంట్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో